，我因为玩游戏蹭了个网，却让全家陷入了一场离奇的灾祸。晚上，我窝在房间打着游戏，正玩得起劲时，网却突然断了。余胜利只有一步之遥的我，瞬间火冒三丈，迅速窜到客厅去查看情况。此时，爸爸站在路由器前，正面无表情地盯着我，我有些心虚，结结巴巴地问：“啊，怎怎么没网了？”爸爸咬牙切齿地说了一句：“作业写完了吗？天天玩游戏能当饭吃、啊？”害人的眼神让我吞了吞口水，小声地说了句“知道”后，不情愿地回到了房间、啊。书本上的字一个都看不下去，我烦躁地躺在床上发呆。不甘心的我拿出 Pad 继续搜索附近的 WiFi， 看看有没有可能蹭一下。果然有一个叫“免费共享”的 WiFi， 让我瞬间眼前一亮。我激动地点了链接，下一秒，一个网页弹了出来。提示我需要填写调查问卷就可以免费使用网络，我内心闪过一丝迟疑，即将碰到确定键的手指生生缩了回去。可游戏的诱惑让我心里直痒痒，最终还是点了确定键。页面上随即出现了问题：性别、年龄、居住的地区，看到都是些无关紧要的问题。想了想，我便输入进去。系统随即提示还需要一步就可以使用免费 WiFi 了。有些小兴奋，我不自觉搓了搓手掌。这次是一个选择题，以下哪种是你的交通方式？出租车、公交车、自行车、私家车，我随便就点了个公交车。下一秒，网络果然连接上了，速度快得惊人。我欣喜若狂地找到朋友继续开黑。隔天，我顶着重重的黑眼圈起了床，妈妈见到后训斥着我：“哎呀，晚上又熬夜了，跟你爸一个德行。”姐姐也在一旁偷笑，我不敢吭声，坐在沙发上吃早饭。电视上正在播报实况新闻，麻吉市幺零幺路公交车发生重大交通事故。我猛地停下吃饭的动作，眼睛里满是震惊，看着现场很惨的画面，一股寒流席卷全身。这不是我每天早上坐的公交车吗？如果不是我今天起来晚了，我也会在那辆车上。很久我才平复了心情，难道和我昨晚填写的问题有关？但随后又安慰自己是巧合而已。夜晚再次来临，尽管心有余悸，可是游戏的魅力还是让我再次点开了免费的网络。而今天的问题是，你住的是什么样的房子？单身公寓、普通小区、别墅、宿舍，想着反正也是随便调查，不用这么认真，随手就点了个单身公寓。很快，我担忧的情绪被游戏的快感所代替，又开始愉快地玩了起来。半夜，一阵刺耳的火警声将我吵醒，茫然地睁开眼睛，窗外格外刺眼。拉开窗帘的刹那，我的手脚瞬间冰凉，心脏狂跳不止。对面的单身公寓竟然着火了。这时，客厅传来脚步声。我拉开门时，家里人已经都在门口穿鞋了。我焦急地问、啊：“你们去哪儿？”“哎呀，你爸的车就在对面停着，我们去看看。”爸爸还叮嘱着我：“你早点睡觉，明天还要上学。”随后，他们就出了门。我选择了公交车，公交车就出了车祸。我选择了单身公寓，公寓就发生了火灾。我不敢再想下去，暗暗发誓再也不用那个免费网络了。可就在这时 ，Pad 里又弹出来那个 WiFi 的链接页面，一瞬间，我的瞳孔收缩，冷汗浸湿。页面上赫然出现了三个人的照片，上面的问题是：你的家人中，你最爱的是谁？深夜，我被一阵细碎的脚步声惊醒，我恐惧地畏缩在床上，一颗心提到了嗓子眼。我清楚地记得睡前已经将店里门窗锁好了，那屋外的到底是谁？我下意识地想要开灯，可当我的手触碰到开关时，突然反应过来，如果外面的人知道我住在店里，会不会闯进屋子里对我下手？与此同时，一束光从窗外映了进来，我瞬间屏住呼吸，死死捂住嘴巴，整个人不停地瑟瑟发抖。好在没过一会儿，那束光就消失了。我小心翼翼地翻找着手机，准备报警，却发现手机已经黑屏。这才想到昨晚回来的太晚，忘记给手机充电了。悲催的是，充电器放在了外面的收银台上，我急得眼泪都要流了出来。该怎么办才好？大厅里的脚步声越来越清晰，还伴随着细细碎碎翻东西的声音，声音一点一点地敲打在我的心上。我鼓起勇气，蹑手蹑脚地下了床，因为害怕外面的人听到动静，连拖鞋也没敢穿，小心翼翼地掀开玻璃窗的帘子，观察着外面的情况。漆黑的大厅，一个身影正站在收银台前翻找着，嘴里一直在嘟嘟囔囔。可能是收银台里的零钱比较少，他愤怒地用力关上抽屉，吓得我一个哆嗦。猛然间，我突然想起卧室的房门没有反锁，我咬紧嘴唇，悄悄地走到了门口，小心翼翼地扭动着门锁。没想到，还是发出一声清脆的响动。糟了
。下一秒，哒哒的脚步声再次响起，而且越来越近，他朝卧室走来了。我的心跳再次加快，恐惧和紧张的感觉让我几乎窒息。突然，门把手被他来回拧了两下，多亏我反锁了门。他并没有拧开，嘎吱嘎吱的声音仿佛砸在我的心上，我用力捂住胸口，眼泪不停地往下掉，接连不断的喘息声响起，我的魂都差点吓没了。巨大的响动让我毛骨悚然，我甚至能感觉到门板的碎屑落在脸上。但我以为他下一秒就破开门了，声音却戛然而止。短暂的手机震动声响起，似乎是他身上的。他好像迟疑了几秒，才响起了渐行渐远的脚步声。就在我准备松一口气时，脚步声竟然又返回了。只是这一次，他并没有再靠近卧室。门外响起了阵阵杂声，没几分钟便没了声响。一阵漫长的等待，我悄悄掀开了帘子往外望去。在确认他确实离开之后，我才彻底松了口气。警察赶到时，我依旧没有从恐惧中走出来，说话依旧哆哆嗦嗦。看到店里被砸了一团乱，我泪流满面。警察同志，会不会弄错了？我平时对他很好的，他怎么可能做出这种事情呢？他是这一代的拾荒者。我记得他第一次来我店里要吃的时，不停地哀求我。我见他可怜，就给他煮了一碗面。那时的他冲我连连道谢。此后的日子里，他总是来店里讨要食物，我也从来没让他跑空过。渐渐的，他把这里当成了自己的落脚点，每天都来吃饭，而且还自来熟地把店里的废品据为己有。他的做法让我心里很不舒服。可是考虑到他身世可怜，就默认了他的行为。前天因为家里突发急事，着急关店门的我便把他拒之门外。但我也没想到这件事。竟然让他怀恨在心。如果你突然收到了陌生人的求救短信，你会怎么办？一连串的短信提示音在寂静的夜里突兀的响起。我随手看了一眼手机，竟然是个陌生号码。请你一定要相信我，我就在马甲小区 A 幢幺二零一，我被我老公囚禁了，他往死里打我，拜托你救救我。面对着一连串诡异的求救短信，我一脸的莫名其妙。稍加思索后，冷汗一下子冒了出来。我家就是 A 幢幺二零一，可屋子里只有我一个人，哪有什么被囚禁的女人？多亏我平日里胆子大，否则肯定会被吓哭。尽管有些发慌，我依然在心里安慰自己，肯定是有人在恶作剧。直到那女孩说出了出租屋的陈设和布局，以及墙上的划痕和涂鸦时，我真的怕了，心就像打鼓一样砰砰作响。她说她就在这里，难道我遇到了阿飘？我下意识的想要逃离这个恐怖的地方，可他接下来的短信让我更加匪夷所思。拜托你别不理我，我才二十六岁，如果你不救我，我肯定活不过这个端午节。现在是正月，新年才过不久，哪里来的端午节？我强迫自己冷静下来。如果他是阿飘，完全可以直接对我下手，没必要大半夜给我发这么多条消息交涉。我犹豫了许久，终于回复了一句：“你到底在哪？”我就在大衣橱里，女孩的话让我毛骨悚然。我心虚地盯着距离自己不足两米的衣橱，因为白天我才刚搬进这个房子，衣服都还没来得及收拾，所以衣橱一直没打开过。我咽了口口水，生怕下一秒有人推门而出。深呼吸两下后，我蹑手蹑脚地走向了衣橱，猛地拉开门，里面空荡荡的。我敲了几下衣橱的内壁，甚至还喊了几声，根本没人应答。被耍了。我不满地嘀咕了一句，女孩的求救短信依然对我狂轰滥炸，仿佛我不救她，她马上就会死掉一样。我有些急了，再次来到衣橱前，借着手机灯光，我竟然看到木质的衣橱上有指甲的抓痕，上面还斑斑血迹。从颜色看，似乎已经很久了。女孩的求救信息依旧在发，我甚至能感觉她的无助和焦急。突然，我发现衣橱下有个暗格，用力拉开后，里面有一个破旧的笔记本。我小心翼翼地打开，上面有星星点点的血点和被泪水淹过的痕迹。这是一本破损的日记。主人名叫苏玉，日记记录着苏玉被男友囚禁的每一天，页面残缺不全。不过可以看出记录的时间是前年。我粗略的看了几眼，最后一页的内容让我目瞪口呆。今天，老公的朋友来家里做客，喝了酒的他大发善心，给了我一部没有卡的老款手机，让我玩游戏解闷。我知道时日不多了，心里怕的要命，根本没心情玩游戏。就在刚刚，这部手机上突然多出一个陌生号码，我激动不已，尝试着拨打号码求救，可惜没有卡，根本拨不通。我异想天开的发了消息，竟然发。发了出去。日记的记录时间是二零二一年六月十三日十时二十一分，日期恰好是端午节的前一天。难道是两年前的苏玉在向我求救？这也太匪夷所思了。为了验证我的猜测，我大胆地回了一条消息：“你是苏玉，我是……你怎么知道我的名字？我也不知道怎么解释。你那里的时间是二零二一年六月十三日。是，拜托你一定要救救我，我不想死，求你了。别怕，我一定会救你的，相信我。”我深吸一口气，放下手机的刹那，我惊奇地发现日记最后一页又多了一行字：“谢天谢地，他竟然答应救我了。”这种匪夷所思的事，竟然真让我遇到了。
，我迫不及待地打开电脑，搜索马吉小区端午凶杀案的相关消息，可惜内容寥寥无几，并没有有价值的线索。我很着急，多迟疑一秒，那个时空的苏玉就多一分危险。于是，我拨通了房东电话，听到我问端午凶杀案的事情后，房东的语气都变了，紧张又惊愕。没有的事情，你别胡说八道。我只是想问一些细节。你如果不说，我就把你这房子是凶宅的事情捅出去，说你欺负我们外地人。我直截了当地说，房东架不住我的疯狂追问，只好开了口。前年端午的事情，大约是白天八九点钟。听到这话，我的心猛地一颤。那个时空的苏玉生命已经进入了倒计时。我也够倒霉的，刚把房子租给他们不久，就出了这种事儿。女人的老公平日里待人很和善，没想到那么残忍。听警察说，女人喝了牛奶直接昏迷了。随后就被杀害了。房东的话让我毛骨悚然，我的目光不自觉地瞟向衣橱，倒吸了一口凉气。凶手抓到了吗？你是说她老公吗？自杀了。挂了电话，我觉得周围冷飕飕的，浑身都是鸡皮疙瘩。这个地方太过恐怖，我一分钟也待不下去了。就在我准备坐电梯下楼的刹那，我看到对面一千二百零二门板上有两道被利刃砍过的痕迹，突兀又诡异。我吓得差点喊出声，连滚带爬的钻进了电梯。等到我到了酒店时，浑身都是冷汗，我颤抖着双手把苏玉老公杀人的时间和方式告诉了他。我还在网上查了一些逃生的细节，也一五一十的发给他。我不知道能不能帮到他，可我能做的只有这些了。等了很久，苏玉也没有回复。就在我紧绷的神经慢慢放松时，手机突然响了起来。如果你忽然有一种不好的感觉，就是说不上来，但感觉很奇怪，那你就得小心了，因为人的第六感有时候是非常准的。今天是我们的三周年纪念日，男友竟然忘得一干二净。晚上我生气的和他吵了起来，赌气的收拾好了行李就准备去附近的旅馆居住。登记的时候已经是半夜，前台只留了一盏昏黄的灯光，是一个看着很和蔼的阿姨，她看着我的身份证，小姑娘，你是本地的，都这么晚了，怎么不回家啊？她可能是出于关心，但总让我感觉怪怪的，出于警惕。我并没有和他多说什么。拿到房卡后，我坐着电梯上了楼。楼道里很暗，给我一种不踏实的感觉。快步走进房间，锁好房门后，丢下行李就躺在了床上。拿出手机想看看那狗男人有没有找我，结果发现他一条信息也没发给我。我心里又气又委屈，看来他真是不在乎我，就不担心这么晚我出什么事吗？狗男人，这次我绝对不先低头。想着想着，我越发委屈。房间里的座机突然响了，在寂静的夜里显得格外刺耳，吓得我一激灵，我迟疑了一下，接起电话。姑娘，我是楼下前台的，真是不好意思啊。是这样的，我想起来你屋里的花洒坏了，没办法洗澡，要不我给你换个房间吧。阿姨带着特别抱歉的语气，我看了看时间，已经是凌晨一点三十分，于是对阿姨说：“不用麻烦了。”我在家里已经洗过了，那怎么可以？阿姨突然拔高了声音，她过激的反应让我觉得莫名其妙。挂断电话后，我的思绪变得清晰一些。花洒是旅馆的基础设施，按道理说应该每天检查。难道是阿姨故意把我安排在这个房间？她是不是有什么目的？我的脑海里顿时出现了很多恐怖的画面，心里拔凉拔凉的，不断安慰自己可能是想多了。躺在床上，我翻来覆去，怎么也睡不着，总觉得心里不踏实。正在我胡思乱想时，敲门声突兀的响起，我心里一惊，下意识地问了一句：“谁啊？”“姑娘，你的身份证落在前台了，我给你拿来了，麻烦你把门开一下。”听了阿姨的话，我赶紧打开了包，发现身份证真的不在。啊，这就来！我答应着跳下了床，快步走到门口，趴在猫眼上向走廊望去。那个前台阿姨一个人站在门外，我的神经稍微放松一些。可就在我准备开门时，听到了一声低沉的咳嗽声，我确信这声音是一个男人发出来的。直觉告诉我，门外肯定有问题。阿姨，外面就你自己吗？我故作平静地问。对对对，就我自己，你赶紧开门吧。他焦急的应答，让我感觉更不对劲。我太困了，身份证先放前台吧。我男朋友一会儿来找我，待会儿你给他就可以了。许久，外面终于陷入了安静，可我的心却迟迟没办法平静下来。这个旅店一定有问题，必须赶紧离开这里。我蹑手蹑脚地下了楼，探出头往前台看去，没看到人。我暗暗松了一口气，刚想往大门口走，就听到有声音从门口传来。我望了过去，只见一辆破旧的面包车停在店门口。那个前台阿姨站在门口，正和司机小声议论着什么。她的神色凌厉，和之前和蔼的形象判若两人。我的心里一阵发毛，大气都不敢喘。突然，他们望向了我这边，我立马将头缩了回去，全身汗毛直立。直觉告诉我，这个时候最好不要被他们发现。我害怕电梯声会引起他们的注意，便选择走楼梯。
两腿发软的我，手脚并用才爬到了三楼。汗水早将我的衣服打透。就在我打算从安全出口回房间时，却看到有两个彪形大汉守在我的门口。我攥着手机，悄悄缩回了头，突想起前几天在新闻上看到的年轻女孩无故失踪的案件。此时我特别后悔为什么要离家出走。我深吸口气，再次往楼上走去。我缩在四楼的楼梯墙角，颤颤巍巍给男朋友发微信：“小山，救我！我怀疑他们有人要害我。”我看到有四个人，顺手给他分享了定位。唯一庆幸的是，这狗男人还没有拉黑我。发完消息之后，我又向墙角缩了缩，仿佛过了一个世纪那么漫长。我感觉我身上的汗都快干了屎。听到了电梯响动，有人下去了，估计是门口那两个人看等不到人就走了。我依旧不敢出声。没过多久，我再次听到电梯的声音，随后手机收到了一条消息：“小冉，我到了三楼，你在哪里啊？”我告诉他，我在四楼楼梯口。没过一会儿，脚步声传来，我看到了男友的脸。此时的我完全顾不得之前的争吵，紧紧抱住了男友。我刚刚看了一下，楼下没什么异常，我们回家吧。过了好几天，我都没有从那晚的经历中缓过神来，一直都以为自己是被迫害妄想症。直到这条新闻的出现，昨晚在麻吉市某小区附近旅馆破获一起贩卖人口案，抓捕 N 名人员。看到这条新闻，我顿时冷汗直下。虽然照片模糊，但我一看就知道这是我那晚入住的酒店。男友也是一阵后怕，后悔那天让我出去。如果那晚我真的和他们正面碰撞到了，那真的难以想象会发生什么。早上，我在门口看到了我家猫的尸体，旁边的单子上写着：“您的外卖到了，请记得给好评哦。”是小咪。我尖叫一声，腿吓得发软，直接蹲在地上，捂住嘴巴，简直不敢相信这个事实。后背瞬间冒出了一层冷汗。明明昨晚睡前。他还睡在我的枕边，一时间难过和恐惧包裹了我全身。我下意识反身，迅速关门并立马反锁，后背紧紧贴着门，并拨打报警电话。警察敲门的时候，我正蹲在门旁边，抱着腿抖个没完，大脑一片空白。昨晚十二点半，刚刚吃过安眠药的我接到了外卖的电话，那人态度急切，说是在楼下等了我快十分钟了，一直忙线。您快点下来取外卖行吗？我这还有好几个单子呢，要不您告诉我几楼，我送上去也行。我愣了一下。是不是搞错了？我没点外卖，交涉了大约三分钟后，对方骂骂咧咧的挂断了。当时我误以为是店家搞错了地址，毕竟这样的事情之前也发生过。这件事我便没有放在心上，再加上安眠药的作用，不一会儿就失去意识了。直到今早打开门，小咪的尸体就那么直挺挺的放在门口。我抽搐着讲完了所有的事情，警察点头并在纸上记录着。检查过后，门锁没有被撬动的痕迹。难道那个人有我家的钥匙？突然，我想到了什么。急切地告诉孙警官，我家猫有时自己会开门的。说完，我看向不远处僵硬的小咪，眼泪啪嗒啪嗒地往下掉。昨天我好像忘记反锁了。警察拿过我的手机查看了一番，可他接下来的一句话让我全身起了一层鸡皮疙瘩。在你删掉的订单里，我们找到了你昨晚下单的外卖记录。不可能！我惊讶地捂住嘴巴，尖锐的声音在客厅回荡：“不是我，真的不是我，我没有点外卖，也没有戏耍外卖员。”警察先生，相信我。请你相信我。说到最后，我只剩下了呜咽。一旁的女警官轻轻地为我顺着后背。你放心，我们会调查清楚的。小猫的尸体我们需要带回去。你有亲戚朋友吗？安全起见，这几天就先不要住在家里了。送走警察后，我在家门口蹲了很久。在这座陌生的城市，我没有什么亲戚，只有男朋友刘泽。想到警察离开前说的话。我下意识地裹紧了双臂，不排除有人进入你家的可能。最近好几个事件与独居女性有关，在他们家门口都会有这么一个三角形标志。巨大的恐惧过后，我逐渐冷静了下来，开始复盘最近发生的事情。标志是什么时候出现的？现在想来得有半个月了，并不是我木讷安全意识弱，这是个老小区，墙面上总有些调皮的小孩画的东西，因此这件事就被我忽略了。想到这里，我拨通了男友刘泽的电话。将这些事大体说了一遍后，等他来的过程中，同一栋楼的几个邻居听说之后找来了，对门的王婶和楼上的李哥，他们一边安慰我，一边陪我等刘泽的到来。几个人叽叽喳喳的要找物业，要求在小区里安监控才可以。看见刘泽的一瞬间，我抱住他大声的哭了一通，发泄了所有的恐惧。在他的提议下，我带着东西去了他家。刘泽住的地方距离我家不过十分钟的路程，他租了个公寓，并不是很大。正在我将牙刷往洗手台摆的时候，接到了警察的电话。林女士，我们查到昨晚你的账号确实点了一份外卖，但是账号 IP 不在你家，而是在刘曲家苑。那个外卖员有人证，您家猫咪死亡的事情跟他无关。刘曲家苑是刘泽的小区。看着他在厨房哼着歌、兴奋炒菜的身影，我深吸一口气，颤抖着拿起了他的手机，刚准备打开外卖软件，瑶瑶在干嘛呢？快过来帮我打个鸡蛋！我赶紧将手机揣兜里。来了来了。
猜猜我要给你做什么好吃的？给你做一份不一样的西红柿炒鸡蛋，那我很期待哦。一时间不知道该觉得开心还是害怕。进洗手间，掏出手机，外卖软件上登录的正是我的账号。就因为我一直拒绝跟他同居，竟然搞了这么一出。一周前，我俩出去吃饭，我去厕所的间隙将包给了他，出来的时候他人就不见了。过了很久才跑回来，借口说是去接老板电话，肯定是那个时候去配了钥匙。想到电视剧里那种病态男友，鸡皮疙瘩瞬间爬满了我的全身，佯装淡定走到厨房门口，我借口下楼买东西，行李都没拿就打上车回了家。到家后给他发了分手的短信，拉黑了他所有的联系方式，订了隔天一早回老家的车票。过了大约十五分钟，他狂拍我的门。求我给他一个解释的机会。我在业主群发了个消息，可以麻烦各位邻居帮我出去说一声，我家里没有人，并再次拨打了报警电话。过了两分钟，楼上的李哥回了个 OK 的表情，之后邻居们都轮番的安慰着我。对门的王婶更是一条六十秒的语音甩了出来，大体意思就是，他要是敢一直来骚扰我，邻居们就把他打出去。我透过猫眼看到几个邻居跟刘泽在外面吵了起来。就在刘泽要动手的时候。孙警官到了，刘泽意味深长地看了眼我家的方向，吓得我闪到了一边，甚至害怕他通过猫眼就能看到我。本以为就这样摆脱了这个变态，谁知道半夜我再次接到了一个电话，接起来竟然是刘泽的声音。我到底做错了什么？你怎么总是一句话不说就走？昨晚也是这样。没等他说完，我便破口大骂：“刘泽，你这个死变态，是你害死了小咪，我们分手了。”接着将手机关机。当晚。我睡得并不踏实，天刚泛亮光，我便起床，打开房门的一瞬间，我的尖叫声划破了长空。刘泽满身是血的坐在我的门口，地上是一张外卖单，您的外卖到了，请记得给好评哦。再次看到这张外卖单，我便直接晕了过去。哼，李瑶瑶，胆子还是这么小，女人对着镜子又嘴角缓缓上扬。如果你被困在自己家的卫生间里，没有窗户，没带手机，你会如何脱困呢？这是发生在我身上的一个真实的故事。我是个怀揣梦想的北漂青年，为了房租便宜，不得已搬到设施破旧的小区。可令我万万没想到的是，这将会变成困住自己的枷锁。这天凌晨，随着剧里的强哥下线，追了多日的电视剧也终于完结。我把小狗放在一旁，走进卫生间里洗澡。按照以往的惯例，我都会为了人身安全把门反锁，可这个保护措施竟让我差点丧命。这个厕所是个暗厕，空间狭小。也没有朝外的窗户，导致空气十分稀薄。我快速洗完后，便打算出去透透气。可当我转动卫生门锁时，意外发生了。平常很顺利就可以打开的门，今天却纹丝不动。我傻眼了，门锁不会这个时候坏掉吧？里面的空气本就流通不畅。我再次尝试转动门把手，试图打开，难不成是索性卡住了？我赶忙拿起卫生间的镊子，用尖头的部分深入锁孔里拨弄，可一点效果都没有。我实在受不了，这样下去不被饿死也得被憋死。我拿起花洒就使劲往门上砸，一下、两下，丝毫不见起任何作用。奇怪，平时咋不见这个门这么结实？突然，门上的一块玻璃碎片滑落，我仿佛看到了生机。我察觉到门外似乎有人，我便大声呼救，可没人应答。事已至此，我必须要采取措施。我小心翼翼地把手伸出去，摸到了门锁上插着的钥匙，用力转动，这下锁芯彻底断掉了。随着时间的流逝，我陷入到了绝望中。我平时没有洗澡时带手机的习惯，所以无法报警寻求帮助。我透过玻璃看向钟表，现在已经凌晨三点了，我只好先保存体力，待到白天再准备自救。不一会儿。我便背靠角落睡着了。第二天早上，我被事先预定好的闹钟吵醒，我开始大声呼救：“请问有人吗？能来帮帮我吗？”喊了好一会儿，我觉得喉咙有些嘶哑。而这时，门外也终于有了一些动静，一户独居的中年大姐隐约听到了叫声，在门外叫道：“大早晨的干什么呢？”这个人平时脾气有点怪，不太好打交道。虽然不愿意和他接触，但毕竟他是我脱困的唯一希望。我耐心解释道：“您好，我被锁在厕所里，出不去了。”家里又没有别人，麻烦帮我报警好吗？可是他却非常警惕地问道：“你一个人在家洗澡，为什么锁门？是不是在干什么违法的勾当？”我连忙解释说是自己的习惯。当解释我手机在外面拿不到的时候，大姐却怀疑地问道：“你为什么洗澡不带手机？”我一时间不知怎么回答这个问题，只好继续苦苦哀求，希望他能帮帮忙。我用尽了最后的力气呼喊着，可没想到门外只传来一句话：“你说你被困了一夜，声音怎么还这么大？”
我看你精神很好的样子，你别随便开玩笑。”说完就再也没声音了。大姐最终还是没有选择救我。而在那之后，无论我怎样呼救，我家附近也再没来过人。我现在又渴又饿，心里仅存的那一丁点希望也早已消失殆尽。我害怕的蜷缩在冰冷的地上，眼泪也不自觉的流，不知不觉中再次睡了过去。这时，手机备忘录响起，并把我吵醒，通知今天下午会有个快递。我顿时欣喜若狂，整整一个下午，我都趴在卫生间的门上，仔细听楼道里的电梯声。一有声音，我就会大声的呼救，直到我嗓子喊哑，瘫坐在地上。快递也迟迟没到，想必是快递小哥打不通电话，就直接放柜子里了。扑面而来的绝望和疲惫感瞬间打透了我。我已经一天没有进食了，纯靠喝自来水才有一点力气。而我用着这仅存的力气，拿着花洒不断敲击着水管，不知道敲了多久。伴随着绝望，头也感觉昏昏的。我家的小狗突然开始不停地嚎叫，好像是觉察到我有危险一样，爪子也在不断地挠着卫生间的门。可现在的我连睁眼的力气都没有了，眼前一黑。再次醒来，我已经在医院的病床上了。警察叔叔跟我描述了经过，因为我家小狗焦躁不安的嚎叫，引起了楼上邻居的注意。他来到我家敲了敲房门，很快意识到了不对，便直接打电话报了警。终于，历经三十个小时，警察破门而入，在卫生间里晕倒的我成功获救。回到家后，我一边喂着小狗，一边回想那噩梦般的遭遇，不禁流下了眼泪。我一度以为自己要死了，拿起了还在充电的手机，本以为失联一天多会有很多人在找我，可根本没有任何消息，就连约好去逛街的朋友也没有给我发信息，只是打了一个电话，看到没人接就没再问了。时间一天天流逝，一天晚上。我收到了一个快递，打开后里面空无一物，只有张纸条。我正在看着你，这不禁让我细思极恐，立刻报警，便马上搬了家。如果你梦里的场景出现在了现实当中，那你就要小心了，因为很有可能它在预知危险。一天半夜，我刚加完班，拖着疲惫的身体回到了家，连衣服都没脱就倒在了床上。迷迷糊糊间，我意识到我可能在做梦。我站在了一个空旷的街道上，路边停着一辆灰色的轿车。车里的司机是一个戴着眼镜的中年男子。就在我茫然不知所措时，突然，一个黑衣男人从对面向我走来。我看不清男人的长相，只觉得他很高大。男人走到我的对面，将一张纸条塞进我的手里，然后便转身离开了。虽然觉得莫名其妙，但在好奇心的促使下，我还是打开了纸条。可是，无论我怎么努力，都看不清纸条上到底写了什么。我用力的瞪大眼睛，一点点靠近纸条。就在我即将看清内容时，身体猛地一抖，从梦中醒了过来。我一下子从。床上坐起来，汗津津地打量着四周，是我熟悉的卧室。我已经回到了现实。就在我准备拿手机看看时间时，却感觉到右手好像捏着什么东西。借着手机的亮光，我意外地发现，右手手心里竟然躺着一张皱巴巴、已经被手汗浸湿的纸条。我吓了一跳，这不就是刚才梦里的那张纸条吗？怎么会出现在现实里？我赶紧打开这纸条，看到上面写了几个数字 ：W 零六。前面的是什么？好像是三。这张纸条只剩下一半，纸条左边的部分好像被人撕掉了。我望着手里的纸条，不知所措。我不明白这些数字的含义，更想不清楚为什么梦里的纸条会出现在现实当中。我不停端详着手里的纸条，终于发现了异常。我赶紧下床，从抽屉里拿了几本笔记本，很快就在其中一本中发现了一页残角。把纸条放上去一看，居然大致可以对上，但是还有一个小的空缺，而这个空缺就是被撕掉的那一部分。我又翻了翻这个笔记本，并没有其他发现。可让我奇怪的是，这纸条上面的字迹很明显不是我的。想到这儿，我突然不寒而栗。难道这屋子里面还有其他人？我壮着胆子巡视了一圈，并没有任何异常。随后，我打开桌上的电脑，把摄像头对准了床头，又把录屏功能打开。如果我在做梦的话，明天一早我应该就能知道发生了什么。弄完摄像头以后，我的心依旧很慌，很久才睡着。不出意外的，我又做了一个梦，梦里还是那个看不清长相的黑衣男，手里依旧捏着一张纸条。然而，正当要递给我时，旁边突然出现了一个男人，把我推搡到一边，一把夺走了纸条，然后转身逃走。我想抓住那个男人，却怎么也够不到。随后就从梦中醒来，这一次我的手里并没有纸条。我赶紧起身查看电脑里的视频文件，结果发现自己在睡着后竟然真的坐了起来，径直的走到了电脑桌前，又从抽屉里拿出笔记本，可正准备往上面写东西的时候，身体突然僵住了。几秒钟以后，又将拿出来的东西放回了原处，回到床上睡觉。原来这纸条竟然是我自己写的。虽然不知道它的含义，至少证明家里没有外人出入，我便松了一口气。然而就在前几日，我和男友在经过红绿灯时，一辆灰色轿车疾驰而来，男友把我推在旁边，自己却被撞倒在地上，头上有血不停地流了出来。我吓得面色惨白，飞奔着冲向男友，一边哭一边颤抖着拨打了幺二零。此时，轿车的司机也走了过来。
他是个戴着眼镜的中年男子。我瞟了他一眼，莫名的熟悉。司机看到男友的惨状后，不禁辩解说，他刚才是为了躲一个穿黑色衣服的男人，才猛打了方向盘，没想到会撞上男友。我顺着男人的手指看过去，并没有发现所谓的黑衣男人。猛然间，我突然意识到这个车和司机就是在我梦里见过的。我忍不住开口询问司机：“今天是几号？”司机没想到我会问这个问题，他先是愣了一下，随后低头看了一眼手机。七月二十三日，他小声的回答。我听完一下子愣住了，整个人都变得僵硬，茫然的抬起头，看了看车牌，上面的尾号正是 W 零六。最近我总是怀疑家里多了一个人。最开始不对劲，是那天我半夜熟睡时，突然闻到一丝丝难闻的气息。忽远忽近，这味道就像是从一堆腐烂的垃圾桶中散发出来的，令人难以忍受。耳边也突然传来哒哒的声音，一会儿在左边，一会儿在右边。我不慎清醒的神志在这难闻的气味和不断的声音中逐渐复苏，但是我不敢睁眼，一股凉气不由自主的从心底溢出，身上不可控制的开始冒出冷汗，身体也止不住的颤抖着，因为我意识到我的床边有人在不停的徘徊，似乎在寻找着什么。在这极度的恐惧和不安下，我竟不知为何又睡了过去。睁眼的时候已经天亮了。仿佛昨夜都是一场梦境，但那感觉太真实了。直到我发现家里的苹果无缘无故的多了一个缺口，就像是被人咬过一样。可我记得我晚上并没有吃水果，不管是疑神疑鬼，还是出于安全考虑，我还是在家里装了个摄像头。这天和往常一样，我很投入的玩着游戏。然而我突然被一条手机推送打断，是监控的提示消息，识别到人列，有人正在移动。一瞬间。我如坠冰窖，从头冷到脚，因为我甚至听到了外面传来哒哒哒的脚步声。我颤抖地点开了客厅的实时监控，由于关了灯的缘故，监控上呈现出黑白的影像，模糊不清。然而那红色的现框就框在客厅的茶几边，有一团黑乎乎的东西正歪着脑袋对着摄像头，那个身形很是奇怪，竟然和沙发一样高。我吓得抱紧了被子，心里凉飕飕的。我不确定那个东西到底是什么，只能抑制住内心的恐惧，大着胆子小心翼翼地走到了门边，把门悄悄地锁了起来。我甚至都能听到。他的喘息声，我以最快的速度发短信报了警，心里祈祷着他们能够快点到。我死死盯着手机上的屏幕，只见那个人影正缓缓地向我的卧室走来，我捂紧嘴巴，不敢发出任何声音。突然，门上的把手被轻轻地转动着，咯噔咯噔的声音刺激着我的耳朵，他似乎发现我的门推不开。此时，我的心跳也到了极点。你是谁？我报警了。你要干嘛？我努力抑制住内心的恐惧，出声呵斥他。我很明显的感觉到了那个人的慌张，哒哒哒的脚步声，夺命般推开了家里的大门，逃了出去。我再次看向监控，确定安全之后，才打开门走到了客厅。不久后，警察便赶了过来，了解了事情原委后，便开始了调查。很快调取了物业的监控，让我辨认，我也终于看清了他的真实样貌。他竟然是个长相丑陋的矮人，脸上有一条如蜈蚣般的红色疤痕，他的鼻梁塌陷，一双小眼睛深陷在脸上。光看着他的长相，我的身上就长了很多鸡皮疙瘩，并且早在几日前，他趁我搬快递的时候，偷偷溜进了我家。从那之后，再也没出去过。我竟然和他独处一室这么久。警察根据线索很快抓住了他，但这件事带给我的阴影却很大，我再也不敢一个人租房子住了。青春的叛逆让我失去了世界上最爱我的人。刚成年的我总觉得爸妈一点都不能理解我，不管我做什么事，在他们眼里都是错的。我们总是会有很多的争吵。这天本来和朋友刚约好晚上出去吃夜宵，可妈妈却怎么也不同意我出去。我都成年了，我做什么事我会自己负责的。我都和朋友说好了，你们能不能不要还管我这么严？我气冲冲地回到卧室，砰的一下关上了房门，看着和朋友约好的消息，心急如焚，索性便直接从二楼的阳台爬了出去。离开时。还能清楚地听到妈妈敲房门的声音，但我还是叛逆地走了。吃夜宵的时候，我还跟小兰吐槽爸妈对我约束的太严格，羡慕起小兰爸妈对她的不闻不问。你别跟你爸妈闹脾气了，他们应该只是担心你的安全。他叹了口气，你不像我家里，他们一天到晚都在外面忙工作，我还想让他们陪都陪不了呢。小兰笑眯眯地拍了拍我，知足吧。和小兰吐槽完，其实我的心情已经好了许多，再加上她一通安抚，我最后还是回了家。到家楼下时已经凌晨两点了，我看着家里黑漆漆的，没有任何动静，有些奇怪，难道他们都没发现我不见了吗？委屈的眼泪溢出眼眶，咬了咬牙，还是开了家里的门。不知为何，原本熟悉的家里此时让我觉得有些阴森森的。我摸了摸手臂，关上房门。正当我疑惑爸妈是不是已经睡着了的时候，我听到了妈妈的声音，她似乎有些紧张：“叶子，快走。”我看到妈妈躲在厨房里朝我招了招手，她的脸色特别苍白，像是在害怕着什么。她用眼神示意我赶快出去。我皱了皱眉，不明所以的我还是选择进了厨房。家里已经上人犯了，你快点走！我愣了一下，突然楼上传来了一阵脚步声，嘎吱嘎吱的声响敲击着我的心脏。随后门猛地被关上，门外的爸爸声嘶力竭地喊着：“快走！”
。慌乱之下，我打开了窗户，迅速爬上了厨房的台子，翻了出去。就在我回头想拉妈妈的时候，却发现妈妈不见了。来不及多想，我赶紧来到了邻居家里找他们帮忙。随后打电话报警，很快警察就赶了过来。一阵破门声之后，我看见警察抓着一个男人出来，确定已经没有了危险。我兴奋地跑进了屋里，而屋里却没有爸妈的身影。客厅里躺着两具盖着白布的尸体，我的脑中一下子炸开了，泪水瞬间布满了我的眼眶。警察沉默地拍了拍我的肩膀。就在这时，我突然看到路边的灯光下站着两个熟悉的身影，只见他们浑身是血，不是别人，正是我的爸妈。见我朝他们看去，他们举起手臂朝我挥了挥手后，就慢慢的消失了。邻居阿姨站在我的身边，抹着眼泪。这天杀的，最近咱们小区附近有在逃杀人犯的，不是说提醒关好门窗吗？你爸妈怎么这么大意？我震惊的看向了邻居阿姨。后来通过警方，我才知道，坏人是从我卧室的阳台上进来的。他刚进到我的房间，就撞见了正好开门的妈妈，妈妈就这样被他杀害了。当他准备离开的时候，他又看到了寻声上楼的爸爸，趁他没反应过来，对他也下了手。我没有告诉过任何人，我当时是如何从厨房窗户逃离的。爸妈用行动诠释了他们对女儿的爱，现在我才真的明白他们的心意。可惜已经晚了，我想这辈子我都不会再原谅我自己。